Baie welkom aan allemaal wat inskakel, wat nou hier die dienst luister. Kom ons bid saam. Heer, onze Heere, ek dank u dat ons dier die genade gevorm is en by mekaar gemaakt is om gemeente van Jesus Christus op aarde te wees. Heer, ons het die identiteit, ons het die besef van wie ons is, ons het die selfverstaan, dat ons gemeente is van Jesus Christus, maar dat ons wel een gemeente is, tussen baie ander gemeentes, wat saam die kerk van Jesus Christus op aarde uitmaak. Heer, ons verstaan, dat ons op tyd en plek by mekaar is hier, in Luxemoen die gemeente in Perth. Vir die moment het jy ons by mekaar gebring, vir die tydvak in die geschiedenis. Heer, en hier is ons by mekaar om na die woord te luister. Elke een met wie jy pad geloop het om verochend hier na toe te kom. Heer, somtijds, ek denk aan Sarah Miles, soos aangehaal, dier Thomas Lang, waarin hy vertel van hoe sy gesê het. Sy het ingestap by een kerk, waar sy niks te verloor het nie. Waar sy eindelijk nie hoort nie. Want sy is absoluut teen God en Gods diens. En toe sy haar kom kry, toe het sy ingestap, hoe het dit gebeur? Hoe sal die mens dit verstaan? Heer, en dit is hoe die mense by mekaar bring. Selfs per ty keer, teen hulle beter wete, sogenaamde beter wete, teen hulle eie sinnigheid, teen hulle wil in. Heer, dit is die onweerstaanbaarheid van die gemade, die toewijding dat die mense op weg neem. Ek dank jy daarvoor, Heer, dat ons hier by een kan wees in die wete, dat ons reageer ook op jy. En terwijl ons luister na jy woord, dan begin ons al klaar te beplan. Hoopelik nie net, Heere, om die week te beplan. Heere, maar om te beplan, hoe gaan ek lewe, hoe gaan ek my lewe inrig na die ontmoetingsmoment. Heere, of het ons so oud geword al, en so afgestomp geraak al in ons godsdienst, dat niks ons meer aan die beweeg kry nie, dat niks ons meer beindruk nie, dat ons sinies is oor elke ding wat ons hoor, dat ons eerst het wat evalueer, en onwillekeerig ontdek ons by ons self, ja maar, dit klink mooi en goed en wel, ja maar, ons het die lewe al geleef, ons weet, dit werk eindelijk nie so eenvoudig nie, Heere vergewe ons, daar die onwilligheid, om u te dien en te eer, waar dit wel na vore kom in ons levens. In Jesus naam bid ons dan, dat u dier die woord en dier die werking van die huidige geest met elke een van ons sal praat. In Jesus naam. Amen. Die skriflesing is vanuit een baie interessante gedeelte. Dit is in Markus, jy wil eens uit Markus, hoofstuk 4, en dit is vers 29 en volgende verse. Nou, dit is deel van die saaier gelijkenisse wat ek gaan lees. Dit is vooraf gegaan dier die gelijkenis van die saaier en dan word dit opgevolg dier die gelijkenis van die mosterd saaier. Goed. Ek het een stikkie geskryf vir die afkondigings rondom die koninkryk. Die koninkryk van God. Dit is een centrale thema. Jury het verwijs na die koninkryk vanochtend. Hy het een sekere verstaan van die koninkryk. Wat beteken dit as ons praat van die koninkrykse komst? En dit is waarmee ons ons gaan bezig hou in hierdie ochtend. Ek gaan vir julle klond en sê, maar ek is ook baie bewust daarvan, dat julle al baie preke gehoor het en inlichting gekry het oor dekades oor die saak. So kom ons gaan met al die vooraf verstaan wat julle het, kom ons lees hierdie tekst en hoor een bykie wat staan daar. Verder het hy gesê, Met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag en die saad omkiem en groei. Hoe? Weet hy self nie. Van self bring die aarde die graan voort. Eers a halling, dan a aar, dan die vol koring aar. En wanneer die graan rijp is, steek hy dadelijk die sekel in 
omdat die oestheid daar is. Tot zover so lees ons sal. Dit is een gelijkenis. Dit is um, in een sekere sin, dat ons noem het een parable, um, daar is centrale waarheer wat naar voren komt. Je kan niet te veel inlees nie, je kan ook niet te min inlees nie, jy moet voorzichtig wees as jy uh, daarmee ver. Met die koninkryk van God gaan dit so. So kom ons praat oor die koninkryk. Mense wil ons sê die koninkryk moet kom. Mense sal vir my makkelijk sê, hulle dink die wederkomst is nabij, dan weet ek, hulle, bet, hulle verstaan die komst van die koninkryk as die wederkomst. Die koninkryk moet nog kom. Maar as die wederkomst kom, dan sal die koninkryk kom, en ons sien allemaal uit daarna. Dan sal mense, um, jy en ek was geen ook, nee? dan sal ons sê, maar ons dink die wederkomst is nou baie, baie nabij. Die wederkomst is nader as ooit. Want al die tekens in Israel, in die oorlog in die Midden-Oost, en onmiddellijk dan weet ek al, wat er type boeken jy miskien mee te doen gaat, of wat er type mense jy na geluister het, of op wat er een of ander dingetje jy op YouTube en andere na, na kyk, nee, want dis moest wat gebeur, en mense het die dees, ongelooflik baie die dees, en onteensiglik sal hulle vir jou sê, die koninkryk is nou hier, nou kom ek vir julle sê, die koninkryk het al reeds gekom, nou jy nog my sê, want jy noem is hier nog wat gedis geword, dat die wederkomst nou plaas van vind, maar jy sien, nou dink ons, dat die wederkomst in die koninkryk is precies die selde dag. Dit het met mekaar te doen, maar dit is nie selde nie. Dit is baie meer complex as dit. So die koninkryk het al reeds gekom in die sin, dat die Heer Jesus Christus het naar die wereld gekom, en hy is die koning, ons het daarvan gesit, dat hy is die koning, ons sing, hy is die koning van die konings, hy sit aan die rechterhand, hy, hy is die een wat ons aanbid as die koning so dat is een element daarvan, dat die koninkryk het al reeds gekom. Hy is nou die koning, hy word nie net eendag die koning, wanneer die wederkomst plaas vind nie. Ek geer dit vir julle as inleiding, want dit is ongelooflik belangrijk. Maar as ek dit klaar gesê het, dan het ek nog nie alles gesê rondom wat die woord sê, want die woord sê ook, dat die koninkryk het nog nie volledig gekom. Daar is nog een stuk uitgesteldheid daarop, ons het nog een verwachting dat die koninkryk moet kom. Met ander woorde, dat die Heerskapie van Jesus Christus sy volle beslag, sy volle neerslag kry, sy volle ontknoping kry in die werkelijkheid, in die aarde en in die hemel. Daarom bid ons daarvoor, laat die koninkryk kom. So as jy hoor iets hoor van die koninkryk, dan moet jy weet, daar is al reeds en daar is een nog nie daar is goed wat al gebeur het, en daar is goed wat nog moet gebeur. So ons leef amper in die spanningsveld, ons leef onder die heerskapie van die koning, van die opgestane Heere, die Heere wat opgevaar het, as ons nie sê dat hy die koning is nie, wat maak ons dan nie? Hy is die koning van die konings, maar hy is die een wat kom op die wolke, en hy is die een wat kom finaal, ons het daarvan gesing, hy is die een wat die oorwinning gaan behaal en dan gaan die koninkryk volledig wees. So ons gebruik ook termen in die theologie van die koninkryk het in beginsel gekom. Die koninkryk het alreeds maar nog nie gekom. So wat sê hierdie gedeelte? Wanneer, wanneer die evangeliste praat die oor en skryf die oor en sê dit gaan oor die koninkryk van God, dan sien ons dat is een aspect van die koninkryk wat, wat so lyk en dan is daar weer een aspect wat sis lyk en die koninkryk het soveel facette, en dit is die rijkdom van die evangelie, dat ons leer oor die koninkryk van God, verskillende dinge, en dan kom Marcus en hy vertel vir ons, die koninkryk van God is as vol, en hierdie, hierdie gelijkenis, is nie een makkelijke gelijkenis, so eenvoudig, maar nie so eenvoudig, dit is typisch een voorbeeld van die gelijkenis, jy lees dit, en dan denk jy, ons verstaan precies wat aan, totdat jy dit moet verheilig, want sê vir my een bykie, as jy dit het gelees het, wie is die saaier? Want onthou nou ons het ons die gelijkenis van die saaier gehad net voor die ding. En ons het die gelijkenis van die monsterstaakie net na die ding. So wie is die saaier? Nou dit sal goed wees om te sê, maar dit is 
dit is die Heere wat die saai is, maar nou is daar een dilemma dat, en die een wat gesaai het, het nie geweet, het geen beheer in een sekere sin, weet nie wat aangaan in die groeiproces. En dan staan ook nie, daar is een saaier nie, daar staan een man, een man het gesaai. En as jy dit gaan deeglik lees, en gaan lees wat oor geval, waar oor geskryf het al vir eeuwe lang, oor hierdie gelijkenis, dan is daar een ander dimensie wat na vore kom. En dit is die hele kwestie daarvan, iemand het gesaai. Die koninkryk is as vol. Iemand saai saak op die land, en hy gaan slaap en staan op. Hoekom werk het so? Hy gaan slaap en staan op. Jylle het achtergekom. Dit is hoe die joodse dag werk. Aand, moed op morgen, tot die volgende aand, dit is die dag. En dan wil die nieuwe dag begin, al reeds vir die aand, die vorige aand. So nou, sit ons met die vraag, die man het gesaai, en nou het hy gaan slaap, en hy sta op met ander woorde, hy gaan aan met sy normale dagtaak, met sy normale routine, en dan gaan gebeur daar iets, Engels het een mooie woord, imperceptibly. Sonder dat ons enige waarneming of verstaan het, dan groei die saad. Dan gebeur daar iets, waar oor koonskynlik niemand beheer het. So die koninkryk het te doen met die mysterie. Die koninkryk het ook te doen met iets wat ons nie volledig verstaan het. Dit het te doen daarmee dat het onzichtbaar in een sekere sin is, na vore kom dat die bestel, die heerskapie van Christus, kry sy neerslag in die wereld, maar ons sien dit nie rechtig. Ons verstaan nie rechtig hoe dit werk nie. Maar God is aan die werk, dit is wat die boodskap vir ons gee, daar is een mysterie aan hoe God werk, in die saad wat sommer het weggegooi is, wat neergegooi is, daar is nie pertinent sprake van die saai, daar is een mysterie. So kom ons maak het praktisch. Wanneer ons die evangelie verkondig, dan is dit as waar die saad wat gesaai word. Wanneer die evangelie van Jesus Christus verkondig word, dan gebeur daar iets met die saad, maar ek het geen beheer daar en ek verstaan dit nie, ek weet nie hoe dit werk nie. God werk in die levens van mense, in die harte en gedagtes van mense. God werk in jou, dier sy woord en dier sy geest op een mysterieuse wijse. Moet toch nie wegskraan van die woord mysterieuse. It's a mystery. Want ons as materiële mense, syende mense wat altyd net beperk dink in termen van wat ek kan sien en voel en ruik en vat, al uit die begons as materiële mense, we are keeping ourselves busy with the earthly things. Vir ons is dit moeilik om te aanvaar, daar is prosesse aan die gang, waar oor ons nie beheer nie. So kom ek vertel julle een story, na aanleiding van C.S. Lewis. Hy sê, hy het tot bekeering gekom, in the rooms of Maudlin College. Hy het tot bekeering gekom, hy het in God gegloe, maar hy het toch nie gegloe dat Jesus Christus die verlosser is. Toe klim hy in die saai kaar, in die saai span, vir die jong mense, jylle ken nie daar wat, hy klim in die saai span, wonder het iemand altijd in die saai span gereed, dis enig wat ek nog moet in my leven gedoen. Hy klim door die saai span van die motorfiets saam met sy broer Woni, en hy rui na die whip snuid zoe. Hy sê, toe in die motorfiets in die saai span geklim het, het hy nog nie gegloor dat Jesus Christus sy verlosser is. Maar toe hy daar gestop het, het hy gegloor, maar hy weet nie eindelijk hoe dit gebeur het. He doesn't know. Daar was iets aan die gebeur. So is daar talliseke voorbeelde. Later was daar een man en een vrou, Sheldon Benauken, skryf toe een boek, Hy is weer mercy. Hy skryf toe een boek daarover, dat as jy, as jy oor God wil denk, moet jy baie versichtig wees, as jy van hom wil wegblij en wegkom, moet jy baie versichtig wees. Want God is al eeuwig dier bezig om te weg. God is altyd bezig om te werk. Hy sê, maar al stap nie voorbij, dan val een mas. Sy skade weer in die vorm van een kruis. En jy wil asjeblief niks weet van die kruis en van Jesus Christus nie. God is bezig, mysterieus, aan die werk. Sien jy die preen? 
God is al die werk, so dit bevry vir jou en my, om maar die evangelie net gewoon te verkondig, die evangelie te leef, om van Jesus Christus te getuig, sonder om die hele tyd te gaan probeer achterkom, wat is die effect? Wat is die gevolg? Sal hy maar die saak, want dis Godse werk, sy koninkryk om, dink ons vir een oomlik, dat hy, dat ons om gaan keer, Dis onkeerbaar, dis wat die Heer Jesus met sy opstanding uit die dood, het hy onkeerbaar, onspuitbaar, he cannot be stopped, he cannot be stopped, koninkrijk, kom, en hy sal kom, en hy het gekom, hy het gekom met die opstanding, kruis opstanding, die komst van Jesus Christus, hy is die belichaming van die koninkrijk, die heerskapie van God, nou kom die koninkrijk elke dag, wanneer ons sy wil doen, wanneer ons volgens sy wil lewe, wanneer die sonde oorwin word, en dit word dier breek, dan kom die koninkryk op niet. So dit is nie net iets van een dag vir die wederkomst nie, dit is iets van elke dag. Die koninkryk kom letterlik elke dag, wanneer Jesus Christus sy wil gedoen word, sy wil geskiet, dit kom ons bid, laat die wil geskiet. En nou is ons allemaal op pad na die een dag, Nou kan ons praat met die wederkons, want daar is sprake van in die tekst, hoe kom die koninkryk van self bring die aarde die graan voort, eers a halm, dan a aar, dan die volkoring aan. Dit is een gegeven woord. Dit lyk aanvankelijk as of daar nie veel is. Dit, dat ek dadelijk sê dat, moet nie soos ongeloofig is in die strik trap, as julle nie sien die groe dinge, en baie van ons Afrikaners is ons nie soek, kom ek sê dit nou wat vele, na baie jaar die bediening kan ek het seker sê, hulle soek altyd na hierdie grandioose goed, daar moet events wees, daar moet goed gebeur, they must power, speaking to power, die weet hulle soek kerke, wat hierdie dinge so aan die gang is, en dan moet hierdie elke, you have to replicate it every week, weet jy, mense, hulle verstaan nie, hierdie basisse beginsel, Dit is hierdie proces van groei, God laat sy heerskapie al hoe meer weerbreek, dit is aanvankelijk klein. Moe nie jou blind staan as jy nie te veel sien nie, moe nie dink dit kom nie as jy nie sien hoe dit werk nie, dit kom. En dit kom op een manier dat dit stelselmatig duideliker en duideliker gaan word. So Christus sy heerskapie gaan stelselmatig, al hoe groter word, al hoe duideliker word. Maar ons kyk in die wereld, ons sien nie die bose, ons sien nie Christus nie, ons sien nie sy werking in die wereld nie, ons dink ons is een verloore saak, ons praat so, die kerk is een verloore saak, mense, dit is in die sekere sin ongristelik, om so te praat, dan in die einde van die tyd, en wat is die woorde wat die ter sprake kom, daar staan, kom ek lees dit vir julle, en wanneer die graan rijp is, steek hy daar met die sekel in, volgende dimensie in die preek. Jong, hier is so baie dinge, dit is die dilemma van gelijkings. Hier is so baie dinge wat opgeroep word dier die eerste woordes. Steek die sekel in onmiddellik, sal baie van hulle gedink aan Joel 3 vers 13. Joel 3 vers 13. Die oordeel. Die oordeel. Dan kan jy nog al dink aan die dinge Ek lees wat Thomas Long daar oor skryf, hy sê prachtig, dit op een baie mooie manier, hy sê, dat is drie dinge wat die Babylonische tal, dit is heel een ander document, oorgeskryf het, wat jy nie sien kom nie, die ene is die Messias, dat is nogal my verrassing, tweedens is dit iets wat jy verloor het, die artikel wat jy verloor het, wat gekry word, jy sê, jy kry het, ons het dit al met julle gebeur, jy kry dit een dag, wanneer jy nie daarna soek, dan kry dit, Nou die dag moet my geweer in die trek. Ongeloof, die is so blij. Die derde dag is die skerpe joen. Die skerpe joen. Teken van die oordeel. Jy sien die oordeel kom, en dis wat ek vir mense wil sê, jylle verlang so na die wederkomst, maar die wederkomst het die element van die oordeel. Wanneer die graal onrijp is, dan word die sekel ingesteken, dit is wat Joel van praat. So ja, onkeerbaar en onzichtbaar en onawendbaar, kom die heerskapie van Christus wat die element het van om te oordeel. Met ander woorde, 
Dit wat tegen hom is en wat tegen hom in opstand is, dit wordt vernietigd, dit wordt oorwin. Je rijdt er op je wit bed als je wil. Zo so voordat ons niet zo so gemakkelijk sê, ja, ons denk is nou nabij. Ik denk dink net misschien dat als je denkt is so nabij, en ik het al van mensen gesê, dan zou ik verwachten dat je beetje meer moeite gaan doen met je leven. Als het zo so nabij is. En is tamelijk gemakkelijk, daal Maar dat is niet een negatieve gedeelte hier nie. Dat is niet, gaat niet oor die oordeel primair nie. Dit gaan hier, die tijd is rijk, die oes is rijk. Met andere woorden, wat in die tijd recht is, gaan die Heere die, die, in een zekere zin met zijn wederkomst, gaan hij allemaal van ons wat deel van die oes is, ook laat deel in dit wat hij bewerkstellig het, vereeuwen. Dan gaan ons weer samen met hom, daar waar sy wil geskiet, daar waar hij die koning is. So ons allemaal is deel van hierdie oes, deel van hierdie proces van groei in die wereld, waar die Heilige Gees, die woord, waar God bezig is om die saad te saai en te laat groei, zonder dat ons verstaan hoe dit werk. En uiteindelijk mond dit uit, en dis ons verwachten. dit mond uit, in een moment waar ons dan een dag zal zien. Dit is die koning. Dit is die een wat heers. Dit is die een aan wie ek hoor. Ons deel in sy heerlijkheid. En nou vat hy ons met hom mee. Dit is ons verwachting. En as jullie dit nog nooit gehoor het nie, maar ek denk jullie het, ek denk jullie het al baie gehoor, maar talle mense, soos voor haar geskryf, het lang al vergeet van dat dit die verwachting is. Dat daar een moment is van een heerlijkheid wat komt. Daar die heerlijkheid het ook een element in van die oordeel. Kom ons sluit af door te sê, kyk een bykie, daar staan een groepie mense, vir wie is dit gesê, vir wie is hierdie gelijkenis gesê, aan wie is dit verteld? Interessant, baie keer het die Heere gewoon in gelijkenisse gepraat met die mense, as die skare by een was, dat hy in gelijkenisse gepraat. En dan was dit vir hulle soos raaisens. En wanneer die disciples bij elkaar was, dan het dit uitgebreid, hy het verduidelik, hy het vir hulle precies gesê. So ons weet, dat hier praat hy weer met die skade, want het gaan oor allemaal, hy het verder gesê, en het baie keer sal hy duidelik staan, hy het met sy disciples gevraag, na die van een vraag. So hy het baie duidelik vir hulle gesê, vir die skade, die koninkryk van God, is iets, wat mysterieus kom. Natuurlijk sin speel dit op een manier op hom. Hier is hy. Hy is die Seen van God wat mens geboort het. Die Heerskapie van God in die geschiedenis kry neerslag op die aarde op een mysterieuse wijze. Moet jy nie blind staar as dit nie gepaard gaan met groot dinge nie? Moet jy blind staar dat dit Jesus is wat die Christus is nie. Moet nie te veel verwacht in termen van een menselijke verwachting van allerhande spectaculaire goed nie. Dis nie hoe dit werk. Dis in Jesus Christus. Moet jou nie blind staan tegen Jesus nie. En as jy na die kruis kyk en dit wees niks van oorwinning en van koningskap nie, moet jy wat eens nie verby dit kyk. Moet nie Jesus miskyk as die koning. So hy is die hele tijd bezig om van dit te verduidelik ook iets van onszelf, maar ook van die groter werke. Want ons weet, dit gaan oor Jesus Christus wat die koninkryk laat kom, hy is die koninkryk van God. Hy is die koninkryk van God. Hy is die heerskapie van God. Hy is die belichaming van alles wat God doen en gaan doen. En in die toekomst wil doen, is net gaan hy oor Jesus Christus. So jy kan om mis kyk, en die wereld kyk om mis, want hulle soek iets anders, hulle soek een ander manier, of nog beter, hulle soek Jesus Christus, maar hulle soek om nie op die stijl, soos wat hy gekom het. Hulle hou nie daarvan. So wat hulle dan doen, hoor maar, hoor maar, wat hulle dan doen is, dan laat hulle die aandag subtiel verskuif, na die heilige gees, en hulle maak die Heilige Geest los van Christus. 
en het gebeurt met alle mensen. Wat dan gebeurt is, dan krijg je mensen wat we gaan zeggen, mensen kinders, koningskinders, en hier is hier voor ons die beste omdat ons koningskinders is. Zien jullie die richting, die traject waar het begin gaan? Als ons kort voor lang bij die welvaartstheologie, want ons hou niet van Christus, zoals wat hij is niet. Jezus Christus is die een wat achter die schermen, onzichtbaar bezig om te werk, die zijn heilige geest, en hij is bezig om te investeren, hij is bezig om zijn koninkrijk te laten komen, en hij is bezig om die van te behalen, en hij zal het een dag volledig behalen, en ik en jij moet besluiten niet om elke dag van ons leven, gaan ons onder zijn heerschappij leven, of een andere vorm van zijn heerschappij. Of omdat ons het niet zien, nie, of omdat het niet zichtbaar is, nie, ontspan ik een beetje. En leef ik mijn leven zoals ik goed dan. In plaats daarvan, om onder die koningskap en die heerschappij van die opgestane, levende Jere te leven. Amen. Kom ons bij het zand. Jere, ik dank je dat. Je voor ons zoveel so geleerd het in het Nieuwe Testament van die koninkrijk, van die heerschappij. Wie is die koning? Al zien die wereld het niet raakt niet en al lachen hulle daar oor, En al verwerpen hulle die uitspraken. En al verwerpen hulle die kruis. Maar dit is de kies wat die levende God gemaakt het om u en dan kruis dat het dan in so die koningskap te bewerkstellig, dier die dood en die opstanding heen. Jere, daarom aan bid ons hier. Daarom sê ons vir die dankie in ons hele leven, elkeen van ons leven is een dankbaarheidslewe, maar is ook een knielende lewe. Ik kniel voor die koning van alle konings. Ik erken hem als mijn Heer en mijn verlosser. Niet net mijn verlosser. Heere, dit is wat ons allemaal vraagt. Wil hy die verlosser, die verzoenen. Maar soms vat het baie lang om te leren dat die ook ons Heer is. Het is gemakkelijk met verlossen. Maar Heer, de teken. Dat hij hier is, hier die laatste woord, hier die laatste sê, hy wil behoort te geschiet en moet geschiet. En dit is waar toe ons opgeroep wordt. Om iets te erkennen als ons Jere, als die koning. Jere, ik zie zo so baie keer dat mensen schrijven. Wanneer iemand sê, bid vir daar die een, dan sê hulle, wat betekent dit? Wat helpt het om vir iemand te bid? Doen jij sommer net iets? Natuurlijk is het belangrijk dat ons iets doen. Maar voordat ons iets doen, bid ons. Want ons weet, gelukkig is hulle wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want dan hulle behoort die koninkrijk van die hemel. Zo so gebed het te doen met om te erkennen dat hij is koning oor siekte, oor die dood, oor dit wat gebeur in die middekoste, is die geliefkoste opmerkings in Australasie, die ou geëikte argument, als God goed is, waarom laat hij die dingen toe? Je het, het niet een ruimte voor een mysterie. Je het niet een ruimte voor dat Godse koninkrijk stadig, subtiel, mysterieus en onafwinkbaar komt. Ja, maar het is dus die doet in een zekere zin. Je wacht en je wacht en de tijd je verlang je dan maar. En als dit gekomen is, dan is dit voor altijd voorbij. Dan is dit voor altijd. Hier en dit is wat ons ook voor die koninkrijk moet verstaan. Dat die koninkrijk is bezig om te komen als dit gekomen is in zijn finale vorm. 
Wanneer je als die opgestaande Heere verschijnt, dan is dit finaal. Dan komt alles wat voor mensen belangrijk is tot het einde. Ja, en daarom als ons bid laat die koninkrijk kom, is dat ontzaglijke gebied. Dat is ontzaglijk gevaarlijk. Dat is zelfs ontzaglijk gevaarlijk voor ons. Wat zoveel so liefde zit. Wat zoveel so belangrijke dingen heeft. Dat ons bid hier laat die koninkrijk kom. Wie is die koning oor elke aspect van mijn leven? Om morgen te zeggen, nee, wacht ik hier, ik heb misschien te gauw gebid. Hier leer ons hier die dan, dat daar diepte kan wees in ons verhouding met u. Diepe besef, een diepe toewijl. I Christus is ons koning, I Heere is ons koning, een wat met macht regeer, I onderdane losse en buigel voor I neer. Amen. Ik geef geleerd dat je opneemt van die overgaans.